Nesse vídeo de hoje eu vou te contar quais são as estratégias que eu tenho utilizado para produzir os vídeos tutoriais aqui do OpenMic. E também vou te dar algumas dicas para você que trabalha com o algoritmo do YouTube. A primeira etapa para elaborar o seu roteiro é responder essa pergunta para você mesmo. O que eu quero ensinar? E também não vai adiantar você querer ensinar uma coisa da qual você ainda não estudou. E eu recomendo para que cada tutorial que você venha fazer tenha pelo menos umas 10 vezes mais de estudo do que o tempo do seu vídeo. Então, por exemplo, se você vai criar um vídeo de 6 minutos, você tem que ter estudado a respeito desse assunto pelo menos uns 60 minutos, ou seja, uma hora. A segunda pergunta que você tem que se fazer é Será que as pessoas querem aprender a respeito desse assunto que eu tenho tanto interesse em ensinar? Para que você consiga encontrar uma resposta mais concreta para essa pergunta, eu recomendo que você utilize o Vids IQ. Ali você pode fazer a sua pesquisa para saber qual é o volume de pesquisa que as pessoas estão fazendo a respeito desse assunto e quantos youtubers já estão criando conteúdos a respeito desse assunto. Então o Vids IQ vai dar um ranqueamento para o volume de pesquisas e também o um ranqueamento da competição com relação ao volume de vídeos que já foram produzidos sobre esse assunto. Isso vai te ajudar a saber se esse é um conteúdo que vai ter relevância para o YouTube e poder indicar para outras pessoas. E como que eu posso fazer um bom planejamento para os meus vídeos? O roteiro de um vídeo tutorial pode ser dividido em três partes. Em introdução, conteúdo e call to action, que as pessoas também chamam de CTA. A introdução do seu vídeo deve ter em média de 10 a 15 segundos, que é o tempo que uma pessoa precisa para tomar a decisão de permanecer no seu vídeo depois de ter clicado na capa dele. Nessa introdução você basicamente vai ter que dar um resumo do seu vídeo. E normalmente a gente prepara essa introdução depois de ter elaborado o conteúdo. Para planejar o conteúdo, você vai precisar decidir onde você vai gravar, que tipo de iluminação você vai utilizar, se a captação de áudio vai ser boa no local que você estiver gravando, se você vai precisar de outras figuras ou trechos de vídeo, ou se vai precisar dar zoom em algumas partes do seu tutorial. E isso é importante porque em muitos tutoriais você nem vai precisar aparecer efetivamente no vídeo porque você vai mostrar uma gravação de tela para explicar um tutorial utilizando um software, por exemplo. E então você vai ter que se preocupar muito mais na captação de áudio do que na qualidade do vídeo da sua câmera, por exemplo. Já gravei vídeos em que primeiro eu captei todo o áudio bem organizado e depois eu coloquei as imagens, por exemplo, de uma gravação de tela. Já gravei tutoriais, por exemplo, fazendo o contrário, gravando a tela de como realizar um desenho vetorial e depois colocando o áudio em cima. Só que a maneira mais prática de gravar um tutorial é poder sincronizar a câmera que está gravando você com a gravação de tela que você está fazendo no seu computador. Isso porque no editor do seu vídeo você vai poder sincronizar as duas trilhas e então fazer os cortes sem perder muito tempo na edição. Eu só não gravo todos os meus tutoriais assim porque nem sempre eu domino o assunto suficiente para conseguir fazer uma gravação de tela comigo no áudio por trás, explicando tudo com todos os detalhes. E a terceira etapa do roteiro do seu vídeo é a call to action, que em português a gente pode traduzir por chamada para uma ação. As CTAs mais clássicas consistem em pedir para sua audiência para que ela venha curtir ou se inscrever no seu canal. Mas uma coisa que é importante é você mostrar para o algoritmo do YouTube que as pessoas vão permanecer no YouTube após assistir o seu conteúdo. Porque assim o YouTube vai recomendar o seu vídeo para mais pessoas. E é por isso que no final dos vídeos eu costumo sempre fazer uma indicação de um outro vídeo relacionado ou de uma playlist do canal. Talvez a sua dúvida esteja mais embaixo, em saber qual é o tipo de conteúdo que eu vou criar essa semana. Eu costumo utilizar o Google Keep para fazer o registro dessas ideias, mesmo que sejam umas ideias meio malucas que eu tenho durante o dia. Porque o Google Keep permite que eu consiga registrar essas ideias por escrito, por voz ou mesmo por uma foto. Mas se você não tem o hábito de utilizar essa ferramenta no seu dia a dia, você pode utilizar um caderno, como quase todo mundo faz. A minha próxima etapa é pegar essas ideias e conseguir organizar num quadro Kanban de a fazer, fazendo e feito. Porque nesse quadro eu consigo organizar melhor as minhas ideias e saber quais são os vídeos que eu já criei a respeito desses assuntos e também me preparar melhor para conseguir criar esses tutoriais. E uma coisa essencial para criar um tutorial é que você tenha pelo menos testado aquilo que você está ensinando. Eu estou falando isso porque eu vejo muitos conteúdos no YouTube que contêm ideias malucas das quais as pessoas nunca tentaram efetivamente realizar. E quando você vai tentar aplicar, simplesmente ela não dá certo. E uma outra dica para você que está criando esses tutoriais é assista alguns vídeos, uns três vídeos a respeito desse assunto que você está querendo ensinar. 
Porque percebendo que as pessoas já estão ensinando, você vai descobrir qual que é o diferencial do seu conteúdo. Porque não faz muito sentido você simplesmente ficar copiando o conteúdo dos outros e replicando no seu canal. Então qual que é o seu diferencial? Será que você vai mostrar uma maneira nova de uma coisa ser feita? Será que o seu diferencial é que o seu conteúdo é mais enxuto, então você conseguiu explicar mais coisas num tempo mais curto? Ou será que você trouxe uma abordagem diferente, uma ótica diferente para poder analisar aquele problema? E em resumo, essa é a metodologia completa que eu costumo aplicar para criar os meus roteiros de conteúdo. E se você quiser um exemplo prático de um tutorial que eu tenha criado, dá uma olhada nesse vídeo. E se você curtiu conteúdos como esse, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!